if you like subscribe share my channel that is learn with guruji learn with guruji so i hope you are liking my videos you, are, um, you do wonders good for channel keep it up okay now i am taking the next topic in this video that is soil as a resource soil as a resource ठीक है बच्चों ये टॉपिक है आज हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स इसमें सबसे पहले जो है वो आपका क्या चीज आएगी इसमें सबसे पहले आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल ये आपका फर्स्ट टॉपिक है एंड दिस कंटेन्स द थ्री मार्क्स इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल ये आपका पूरे तीन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल में से इंपॉर्टेंस क्या आएगी बच्चों लोग सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है जैसे लैंड इंपॉर्टेंट है वैसे सॉइल भी इंपॉर्टेंट है तो व्हाई सॉइल इज इंपॉर्टेंट सॉइल बिकॉज फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दैट सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इट इज अ रिन्यूएबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स व्हाई इज नोन इट इज नोन एज सॉइल इज नोन एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स Now, बच्चा लोग वाई इट इज नोन एज आ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल मीन्स द सॉयल बोथ दीज पार्ट द सॉयल फॉर्मेशन एंड सॉयल डिग्रेडेशन गोज साइड बाय साइड सॉयल फॉर्मेशन एंड सॉयल डिग्रेडेशन गोज बाय साइड बाय साइड दोनों प्रोसेस आपके एक साथ चलते हैं सॉइल फॉर्मेशन का भी और सॉइल डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी आपका एक साथ चलता है दैट्स वाई इट इज नोन एज आ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स सॉइल इज नोन एज आ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नंबर सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंस इज दैट दिस सॉयल इज the source of source of growth for growth for plant and other vegetation jitni bhi vegetation aapki grow hoti hai chalo jitni bhi aapki vegetation means jo ped paudhe grow hote hain जो आपके जो है वो पेड़ पौधे हुए झाड़ियां हुई ये सभी तभी ग्रो होते हैं ऑल दीज ग्रोज बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द सॉयल ये आपके सभी जो है वो सॉयल की सपोर्ट के बिना दीज कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सॉयल सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉयल दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉयल नंबर थर्ड जो थर्ड इज दिस सॉयल कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल सॉयल कंटेन्स वट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल इन ऑर्गेनिक मटीरियल सॉयल कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक क्या होता है वेन इट इज कंपोज ऑफ डेड एंड डी कंपोज पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल जब आपके जो है वो प्लांट जो है वो गल सर जाते हैं या एनिमल्स मरने के बाद गल सर जाते हैं तो दैट कंटोरेंट इज नोन एज एन ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो इसमें होता है सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल दैट सॉइल इज इज कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल दैट सॉइल इज बोथ कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल सो दिस दीज आर द्री इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सॉइल सो दीज आर द्री इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल फर्स्ट it is soil is a renewable natural resource number second is soil uh, is a source of all kinds of vegetation of plants and and uh, plant kind of plants and vegetation other vegetation and soil is a combination of organic and inorganic material okay bachcha log so these are the importance of the soil now next is now bachcha log next is the factors factors responsible responsible for responsible for soil formation factors responsible for soil formation ki kin factors ki wajah se aapki soil jo hai wo form hoti hai banti hai kaun si aise 
कारक जो है वो काम करते हैं कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो काम करते हैं जिनकी वजह से आपकी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है तो फैक्टर्स इज पॉसिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रिलीफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देन सेकेंड इज द पेरेंट रॉक पेरेंट रॉक इट दिस पेरेंट रॉक इज ऑल्सो नोन एज और इट इज ऑल्सो नोन एज अ बेड रॉक इसको हम बेड रॉक के नाम से भी जानते हैं ठीक है चलो नाउ थर्ड इज द क्लाइमेट दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन नेक्स्ट इज थर्ड इज क्लाइमेट फोर्थ इज वेजिटेशन दिस इज नोन एज वेजिटेशन फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वेजिटेशन एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ ठीक है ये सारे जो है वो आपके सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड लास्ट इज द फिफ्थ वन इज द टाइम फिफ्थ वन इज द टाइम ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑल दीज फैक्टर्स प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दट इज रिलीज parent rock or bed rock climate vegetation and vegetation and other forms of life and last is the time ab bachcha log aap logo ne bahut detail mein nahi jana hai yahan pe aapko jo hai wo one mark ka question aa sakta hai mention any two factors that is responsible for the soil formation mention any two factors that is that is important for the soil formation ye question aapka frame ho sakta hai koi do karak likhiye jo aapke soil jo aapke मृदा के हिंदी में सॉयल को मृदा बोलते हैं ठीक है इन हिंदी द सॉयल इज नोन एज मृदा तो मृदा की उनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक है तो वो आते हैं आपके रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड एंड टाइम अब मैं आप लोगों को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा चलो दो मिनट जो है वो दो मिनट के लिए मैं टॉपिक रोक रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ लोग जो है वो के वी पढ़ रहे हैं वो उनके पास दो मीडियम होते हैं जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं दे दे हैव ओनली वन मीडियम दैट इज इंग्लिश मीडियम बट जो मेरे बच्चे लोग जो है वो केवीज में पढ़ रहे हैं उनके पास दो मीडियम होते हैं दे हैव सोशल साइंस इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम तो कई बार बोलते हैं कि जी हम बच्चे बोलते हैं कि जी ये चीज हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं क्योंकि टीचर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा फ्लुएंट होते हैं तो उनको लगता है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई तो बच्चे लोग आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जो हिंदी मीडियम में मैं बच्चे पढ़ रहे हैं सोशल साइंस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे आपके हिंदी मीडियम में सोशल साइंस पढ़ रहे हैं जब वो एग्जाम देने बैठते हैं कौन से एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं सीबीएसई फाइनल एग्जाम मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ उसमें जो है हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकती है दे कैन राइट द वर्ड ऑफ इंग्लिश इन हिंदी दो हिंदी ऑप्शन जिनके पास हिंदी जो है वो लैब जो है वो ऑप्शन है वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हैं बट दो हैव एन इंग्लिश एज अ मीडियम जिनके पास इंग्लिश जो है वो मीडियम होता है वो हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दो आर ऑप्टिंग मीडियम एज अ हिंदी डरने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग सेम चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें जो है वो हिंदी में ज्यादा बैठकर समझ में आती हैं कुछ चीजें इंग्लिश में ज्यादा बैठकर समझ में आती हैं सो आई एम यूजिंग हेयर द बाइलैंग्वेज लैंग्वेज बट आप जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको एक फायदा ये होता है कि दे कैन यूज इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी बट द इंग्लिश स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज इंग्लिश वर्ड्स हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश हिंदी वाले वर्ड्स आप इंग्लिश वाले हिंदी का मीडियम इंग्लिश है वो हिंदी के वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कड़ी ध्यान से सुनिएगा जिनका मीडियम हिंदी है वो इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं वाइल्ड राइटिंग डाउन लेकिन जिनका मीडियम इंग्लिश है वो हिंदी के वर्ड्स यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं दैट क्लियर चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन अब यहां पे हम जो है 
वो इन फैक्ट्रीज को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वैसे तो ये सारे ही नेचुरल फैक्टर हैं लेकिन फिर भी जो है वो आगे हम इनको और और फर्दर डिवाइडेशन करना चाहें नेचुरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन तो नेचुरल फैक्टर्स बेटा नेचुरल फैक्टर्स सारे फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर ही हैं वैसे सॉइल फॉर्मेशन के लिए ह्यूमन फैक्टर काम नहीं करता कोई भी नेचुरल फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन तो इसमें जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल फैक्टर ही हैं सॉइल ह्यूमन फैक्टर कोई भी काम नहीं करता जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज द टेम्परेचर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में क्योंकि डिकम्पोजिशन आपकी तभी होगी जब आपका टेम्परेचर हाई या लो होंगे तभी आपकी डिकम्पोजिशन होगी उसके बाद आपका एक्शन ऑफ रनिंग वाटर ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रनिंग वाटर के बिना आपकी सॉइल जो है वो ना तो आपकी उस इरोजन होगा और ना जो है वो आपका डेपोजिशन होगा एक्शन ऑफ रनिंग वाटर ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपका जो आपको आपने सॉइल्स आगे पढ़ेंगे जब हम एल्यूबल सॉइल पढ़ेंगे तो वहां पे आप दो पार्ट्स पढ़ेंगे सॉइल के दो पार्ट्स कौन कौन से बच रहे हो वन इज द खादर एंड वन इज द बांगर तो खादर और बांगर जो बनते हैं वो भी आपके इस रनिंग वाटर की वजह से ही बनते हैं बच्चों ठीक है और उसके बाद थर्ड आती है आपकी विंड्स तो जो आपका खासकर जो डेजर्ट एरियाज है या सेमी डेजर्ट एरियाज है उनमें विंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सॉयल फॉर्मेशन में ठीक है मूविंग में सॉयल मूविंग में या सॉयल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके बाद आपका फोर्थ आता है ग्लेशियर्स ग्लेशियर जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉयल फॉर्मेशन में नेचुरल फैक्टर और सॉयल फॉर्मेशन में उसके बाद आपका जो है वो और पॉइंट वन जो पॉइंट है दैट इज एक्टिविटीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोजर्स होते हैं डीकम्पोजर्स uh, को आप हिंदी में या आप कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ डीकम्पोजर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो है वो uh, एक छोटा सा uh, गोबर का पीस लीजिए दैट यू कैन टेक अ काउडम एंड उसको जो है वो आपने जमीन एक छोटा सा खड्डा खोलना है और उसमें उस गोबर को डाल देना है आफ्टर फिफ्टीन और ट्वेंट पंद्रह या बीस दिन के लिए आपको उसको छोड़ देना है अब आप उसमें देखेंगे जब पंद्रह या बीस दिन बाद निकालेंगे तो पंद्रह या बीस दिन बाद वो जो गोबर होती है वो बिल्कुल आपका जो है वो सॉयल बन चुकी होगी बिल्कुल सॉयल की तरह हो चुकी होगी तो दैट इज नोन एज डी कम्पोजिशन डी वो डी कम्पोजिशन केचुए देखे होंगे आपने तो कैचुए जो है वो डी कम्पोजर्स का पार्ट प्ले करते हैं ऑल दीज प्लेस द पार्ट ऑफ डी कम्पोजर्स तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके सॉइल फॉर्मेशन में करते हैं नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जो कंपिटिटिव एग्जाम्स होते हैं चाहे वो कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम हो इस इस फॉर्मेशन से सॉइल फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं सो यू हैव टू यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड डू दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो इसको बहुत ध्यान से करना है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को इन हिंदी दिस इज नोन एज मृदा का वर्गीकरण क्या बोलते हैं बच्चा मृदा का वर्गीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं ये टॉपिक है इसका मृदा का वर्गीकरण कहा जाता है इसे ठीक है तो हम सॉइल्स को जो है वो यहां पर आपकी बुक में जो है टेंथ बेसिस पे जो सॉइल है वैसे आप आपकी बुक सॉइल जो है वो सात आठ पार्ट्स में डिवाइड होती है लेकिन हमने यहाँ पे या आपकी बुक में यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पांच पार्ट्स में सॉइल डिवाइड की है दैट इज फर्स्ट इज द एल्यूबियल सॉइल एल्यूबियल सॉइल सेकेंड इज द सेकेंड इज द ब्लैक सॉइल सेकेंड इज ब्लैक सॉइल थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल रेड एंड येलो सॉइल फोर्थ इज द फोर्थ इज लेटराइट सॉइल फोर्थ इज लेटराइट सॉइल एंड फिफ्थ इज द एरिड सॉइल ये आपकी सॉइल जो है वो यहां पे डिवाइड की गई है एंड वी विल डू दीज सॉइल वन बाय वन बट 
लिसन वेरी केयरफुल बच्चन हो बिकॉज दीज सॉइल्स का आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इन सभी सॉइल्स में से कम से कम हर सॉइल में से तीन तीन मार्क्स के एक एक क्वेश्चन तो फ्रेम होता ही है खासकर ये दो सॉइल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूबियल सॉइल और ब्लैक सॉइल और अगर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में मान लीजिए सॉइल्स नहीं पूछी गई तो का आपके मैप जो है आपके एग्जाम में जो है वो इससे रिलेटेड जो आपका मैप वर्क है वो ही पूछा जा सकता है मैप वर्क में कैसे पूछा जाएगा अगले वीडियो में मैं आपको जो है वो मैप आपके सी बी एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं वो बताऊंगा दो तरह से मैप आते हैं एक आइडेंटिफिकेशन का आता है एक आपका लोकेट एंड लेवल का आता है तो मैं सिर्फ आपको अगले मैप उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन और लोकेट एंड लेवल में क्या डिफरेंस है और कैसे होता है वो आ, या तो इन सॉइल में से कोई भी एक सॉइल आपको मैप पर आइडेंटिफाई करने के लिए या लोकेट एंड लेवल करने के लिए जो है वो आ सकती है वीडियो के लास्ट में जो है वो मैप आपके साथ आपको जो है वो लिंक होगा आप उस मैप पर जाकर जो है वो इन सॉइल्स का एरिया जो है वो देख सकते हैं और वो दैट विल बी अ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू पीपल चले चलो आगे तो नेक्स्ट इज द एल्यूवियल सॉइल फर्स्ट वन फर्स्ट सॉइल इज द एल्यूवियल सॉइल फर्स्ट इज द एल्यूवियल सॉइल ठीक है बच्चा लोग एल्यूवियल सॉइल की बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल को हम जो है वो यहाँ पे उसको जो है मतलब इसको हम कैसे करेंगे आपको कैसे करना है इसको इसको दो तीन पार्ट्स में करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल ये करना है फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल फीचर्स पता होने चाहिए और कम से कम यू हैव टू डू एनी सिक्स फीचर्स सिर्फ छह फीचर करने आपने क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स का अगर एक फीचर भी आया तो हाफ ऑफ टू इंटू थ्री तो ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा होता है ठीक है बच्चे लोग दूसरा जो आपने इसमें करना है वो करना है आपने दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बिटवीन खादर एंड बांगर ये भी आपका जो है वो आ सकता है क्वेश्चन ये आपका जो है वो वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है इसको आप थ्री मार्क्स में भी जो है वो कर सकते हैं और तीसरा आता है आपका एरिया ऑफ एल्यूबियल सॉइल ये इस तरह से आपने जो है इन हेडिंग्स के अंडर आपने ये जो सॉइल है वो करनी है तो हम सबसे पहले जो है वो एरियाज करेंगे इस सॉइल के और उसके बाद हम फीचर्स पे मूव होंगे और लास्ट में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बागर ठीक है चलो इस तरह से हम जो है वो करेंगे तो एरियाज की बात करेंगे एरिया हम यहाँ पे जो है वो कौन से किसका पढ़ेंगे एरिया जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज ऑलरेडी ऑफ इंडिया इंडिया में ये सॉइल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है तो बेटे लोग इंडिया की बात करें तो जो आपका नदरन प्लेन्स का एरिया है आप पढ़ के आए होंगे क्लास नाइन्थ में जो आपके फिजिकल फीचर्स पढ़े थे वहां पे आपको नदरन प्लेन्स पढ़े होंगे फ्रॉम पंजाब टू असम और आजकल आप न्यूज में असम का नाम सुन रहे हो क्योंकि वहां पे फ्लड्स आए हुए हैं ठीक है तो पंजाब टू असम का जो एरिया है दिस कम्स अंडर द नदरन प्लेन्स और इन नदरन प्लेन्स में जो है वो आपकी एल्यूबियल सॉइल जो है वो फाइंड आउट होती है इंडिया में जो है वो एल्यूबियल सॉइल इन एरिया में फाइंड आउट होती है इसके अलावा पंजाब से लेकर असम पंजाब हरियाणा डेली उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड असम इन एरिया के अलावा जो है दिस सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान के कुछ एरिया में फाइंड आउट होती है और उसके बाद जो है ये थ्रू नैरो कॉरिडोर नैरो कॉरिडोर में बहुत छोटी सी स्ट्रिप से होते हुए ये आपकी गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास भी जो है वो जाती है गुजरात और महाराष्ट्र तक भी जो है वो ये सॉइल आपकी फाइंड आउट होती है ठीक है जी बेटा लोग तो ये आपका एक सेकेंड एरिया है और इसके अलावा आपका जो है वो जो आपके अगर हम सदरन इंडिया की बात करें तो सदरन इंडिया में जो ये जो सॉइल है वो आपकी जितनी भी रिवर वैलीज है चाहे वो आपकी कृष्णा रिवर वैली है गोदावरी है महानदी है इन सभी रिवर वैलीज में जो है वो आपकी ये सॉयल जो है वो फाइंड आउट होती है ऑल द रिवर वैलीज ऑफ सदरन इंडिया वेदर इट इज महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी है एल्यूवियल सॉयल तो दीज आर द पार्ट ऑफ द 
these there these are the areas where the alluvial soil is found in india aur isme aapka competitive exam se related kya question aata hai competitive exam se related question aata hai bachcho ki name the soil that is most widespread in india name the soil that is most widespread in india to so, alluvial soil is most widespread soil in india जो ये सबसे ज्यादा एरिया जिसको कवर करती है वो आपकी यही सॉइल एल्यूवियल सॉइल कवर्स द मोस्ट वाइड स्प्रेड एरिया इन इंडिया सो दीज आर द एरिया ऑफ द ऑफ द एल्यूवियल सॉइल द फीचर्स ऑफ द एल्यूवियल सॉइल ठीक है नाउ वी आर डूइंग द फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल फर्स्ट वी हैड अर्लियर वी हैड डन द एरियाज ऑफ एल्यूवियल सॉइल नाउ वी हैड डन द फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल सो फर्स्ट फीचर इज first feature is it is it is most fertile soil this is f e r t i l e theek hai beta spelling thodi gadbad hogi it is the most fertile soil theek hai this is one of the important feature theek hai number second is this soil uh, this soil is used for uh, for growing इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं कैन ग्रोइंग फॉर ग्रोइंग फॉर क्या क्या यूज होता है बेटा पैडी वीट एंड शुगर केन पैडी वीट एंड शुगर केन दिस सॉइल इज यूज फॉर ग्रोइंग पैडी वीट शुगर केन एंड अदर क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स वट डू मीन बाई पैडी पैडी बोलते हैं धान बोलते क्या बोलते हैं पैडी को पैडी बोलते हैं धान को ठीक है दिस क्रॉप दिस क्रॉप इज दिस सॉइल इज यूज फॉर ग्रोइंग पैडी वीट शुगर केन एंड अदर क्रॉप्स दर इज द अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एल्यूबियल सॉइल अकॉर्डिंग टू एज according to age the alluvial soil is divided in two parts number 1 is the khadar number 1 is the khadar and number 2 is the bangar ye bangar aapka cement nahi hai jo cement ki add karte wo bangar nahi hai theek hai this is khadar and bangar this is and the this is the type of the alluvial soil theek hai bachcho so these are this is the third feature of the alluvial soil now what is the fourth feature of the alluvial soil fourth feature is that alluvial soil contains very high proportion of sand silt and clay theek hai bachcho it contains very high concentration of alluvial soil consist contains very high concentration of kis cheez ki concentration sabse zyada hoti hai kis cheez ki jo cheez sabse zyada hai that is sand silt and clay in sab ki jo hai wo concentration sabse zyada find out hoti hai in the alluvial soil theek hai bachcho log this is the fourth feature of the alluvial soil now moving to the fifth feature that is uh, this soil contains what the type of chemicals are there in the alluvial soil so chemi uh, the chemicals it contains is the phosphorus this is phosphorus then potash and phosphoric acid phosphoric acid these are the chemicals which Which the alluvial soil contains. ये वो आपके chemicals हैं जो आपके alluvial soil में होते हैं. This phosphorus, potash, and phosphoric acid. These are the chemicals which the alluvial soil has. ठीक है बच्चों. So these are the five features. Now last feature is sixth feature is that in the upper reaches of the soil, river valleys and near the place of the break of slope, the soil is आर कोर्स नाउ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इस सॉइल का जो जो कण होता है जो आपकी कंसेंट्रेशन होती है वो आपकी जो है वो कोर्स होती है इन एरियाज में जहां ये नदी फील्ड की हम बात करें वहां पे जो आपकी सॉइल जो का जो कार्ड पार्टिकल है वो बहुत फाइन होता है लेकिन 
जो रिवर वैली अपर रिवर वैलीज होती है जैसे यहाँ से रिवर आपकी स्टार्ट होती है या जहाँ रिवर आपकी माउंटेन से निकल कर प्लेन्स में एंटर करती है वहाँ पे और जहाँ पे आपकी माउंटेन्स की स्लोप ब्रेक होती है वहाँ पे इसका जो जो आपकी कंटेंट जो आपका जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको जो आपका कंटेंट होता है वो आपका कोर्स होता है मतलब वहाँ पे जो कंसनट्रेशन होती है पार्टिकल्स की वो बहुत मोटी होती है ठीक है तो दैट इज जो कोर्स मीन्स मोटा तो कार्ड जो है वो काफी मोटा होता है आपका जहाँ कहाँ पे इन इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैलीज जो अपर रिचेस है रिवर वैलीज की मतलब जहाँ पे आपकी रिवर जो है वो माउंटेन से निकल कर जो है वो प्लेन्स में एंटर करना शुरू करती हैं जैसे फॉर एग्जांपल गंगा जो है वो हरिद्वार के आसपास जो है वो प्लेन माउंटेन से निकल कर प्लेन्स में एंटर करना शुरू करती है तो जब वो रिवर जो है वो माउंटेन से एकदम से प्लेन्स में आती है वहाँ पे कोर्स जो होता है जो आपका कंटेंट होता है या जो एलिमेंट होता है आपका सॉयल का वो पार्टिकल होता है सॉयल का वो काफ़ी ज़्यादा कोर्स होता है इसके अलावा आपका जो है जो हिम जो जब जब आपकी जो ब्रेक्स होती है ब्रेक्स क्या होती हैं आई कैन अंडरस्टैंड यू दैट ब्रेक्स ये आपकी जान मान लीजिए ये आपकी जो है वो माउंटेन एरिया है और ये आपका प्लेन एरिया है तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है ये मेरा थम है यहाँ से आपकी जो है वो माउंटेन एरिया स्टार्ट होता है तो ये जो निचला हिस्सा है ये जो फिंगर में आपको नजर आ रही है ये फिंगर जो है ये ब्रेक है दिस इज नोन एज अ ब्रेक ऑफ स्लोप यहाँ पे आपकी स्लोप जो है वो टूट रही है दिस इज नोन एज अ ब्रेक ऑफ स्लोप तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका इस सॉइल का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा कोर्स होता है ठीक है मित्रो दीज आर दिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एल्यूवियन सॉइल नाउ लास्ट इज जो है वो आपका खादर एंड बांगर तो खादर और बांगर में मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है मैं आपको सीधा बताता हूँ इसको लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे एक वर्ड आप के और एक वर्ड आप बी ये दो वर्ड याद रखिए के को आप के के साथ एक वर्ड जोड़ेंगे के एन और बी ओ के एन एन मीन्स न्यू ओ मीन्स ओल्ड खादर इज अ न्यू एल्यूवियल सॉयल वाइल बागर इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉयल खादर इज अ न्यू एल्यूवियल सॉयल वाइल बागर इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉयल इसमें जो है वो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं खादर में वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बांगर में जो आपके सॉयल पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा कोर्स होते हैं और जो प्लेन एरियाज में रिवर वैलीज के आसपास के जो एरियाज हैं जैसे आपका हरिद्वार है या उत्तर प्रदेश है या कानपुर है ये आपके प्लेन रिवर वैलीज में आते हैं तो इनके आसपास का जो एरिया आता है वो आपका खादर में आता है क्योंकि यहाँ पे हर साल जब फ्लड्स आती हैं तो अपने साथ जो है फाइन पार्टिकल्स लेकर आती हैं और इन एरियाज में बिछाती हैं जबकि जो आपके जो बांगर है मान लीजिए ये आपकी रिवर वैली है ये आपकी रिवर वैली है और इस रिवर में फ्लड आया तो इसके आसपास का इतना इतना एरिया पे जो है वो पानी इधर भी और इधर भी चढ़ गया लेकिन इससे पीछे का जो पानी है इसके पीछे का जो एरिया जिसमें पानी नहीं पहुंचा तो यहाँ पे जो सॉयल मिलेगी वो आपकी बांगर सॉयल होगी जबकि यहाँ पे जो सॉयल मिलेगी वो आपकी जो है वो खादर सॉयल होगी ये सॉयल ज्यादा फर्टाइल होगी एज कम्पेयर टू दांगर सॉयल तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर सॉयल नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो आपकी जो जितनी बाकी सॉयल बचती है चार सॉयल बचती है वो कंप्लीट हो जाएंगी थैंक यू बचलो एंड I hope you like share and subscribe my video that is learn with guruji thank you bachalo